ಇನ್ನ ನಾವು ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಧಾರವಾಡಗೆ ಟ್ರೈನ್ನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ರೇಣುಕಾ ಎಂಬ ರಾಜ ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು ರೇಣುಕಾ ದೇವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಆ ರೇಣುಕಾ ದೇವಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನೆಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಾಂಬರ್ ದಿಗ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ರೇಣುಕಾ ದೇವಿ ನೀರು ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಮೈ ಮರೆತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ತರದೇನೆ ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಂಡಿದ ಋಷಿಗಳು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ ಆವಾಗ ರೇಣುಕಾ ದೇವಿಯು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂರು ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನು ಒಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಜಗದ್ವಿನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಾತು ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಪರಶುರಾಮ ಆಯುಧ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ರೇಣುಕಾ ದೇವಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಾಗ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಹೆಂಗಸಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔಸ್ಕೋತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಪರಶುರಾಮ ತಾಯಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎನ್ನೋರ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪಿತೃವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ವರವನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಪರಶುರಾಮ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಗದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಚುಮುಕಿಸು ಬದುಕಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬದುಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ರೇಣುಕಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪೂಜ